ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ ఉన్నాను సో ఐ డెల్ట్ విత్ దట్ పిఆర్సీ సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఫర్ ద లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఐ హెవ్ డెల్ట్ విత్ టెన్ ఇయర్స్ ముందు ఆల్సో మీరు అడగవచ్చు అప్పుడు టెన్ ఇయర్స్ ఏమి ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చారు ఫర్ దిస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ యూ ద సిచ్యువేషన్ దెన్ అండ్ ద సిచ్యువేషన్ నావ్ ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్ హౌ ఈజ్ ఇట్ డిఫరెంట్ అండి ఫస్ట్ ఇస్ కరోనా యునో మాకు ఇప్పుడు సుమారు సిక్స్టీ టూ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఆ సెల్ఫ్ జనరేటెడ్ రెవెన్యూ ఉంది స్టేట్ ఓన్ రెవెన్యూ కరోనా లేకపోతే దిస్ వుడ్ హెవ్ టచ్డ్ నైంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ది డీటెయిల్స్ మీకు ప్రజెంటేషన్లో వస్తాయి ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఈస్ దిస్ ఆర్ ఓన్ రెవెన్యూ ఈజ్ డౌన్ బికాస్ ఆఫ్ కరోనా ది అదర్ థింగ్ విచ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఈజ్ అగైన్ ఓమిక్రాన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు కమ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ కమ్ అందువల్ల ఓమిక్రాన్ ఆల్సో ఈజ్ గోయింగ్ టు గివ్ అ బిగ్ హిట్ ఆన్ ద రెవెన్యూస్ ది యాజ్ అ ఆర్ హ్యూమ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఎక్స్పెండిచర్ దట్ ఈస్ ఎంప్లాయీ ఎక్స్పెండిచర్ యాజ్ అ పర్సెంట్ ఆఫ్ బడ్జెట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ ఇన్ ది సౌత్ ఇండియా అండ్ యాజ్ వెల్ ఇస్ ఇన్ ఇండియా నౌ వెన్ ఈ పరిస్థితిలో హౌ టు బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ గివింగ్ సంథింగ్ టు ఎంప్లాయీస్ and to the people there are people schemes so how to do a balance between these two this is what the government has done and this is what the government did in 2008 also from 2000 in the during the 2008 our self generated revenue was increasing exponentially we didn't know how it was increasing so much so number one context chala different undi in this context how to balance to give the right amount of increase to the employees to the officers and to the people and to do public works infrastructure works so basically budgeting and prc is balancing this only so how do you balance this the outcome ante is a result of this balance you could always say you got to give in more but then something has to be taken away from somewhere look at it holistically if you look at it <clears throat> as a system where there are all these groups of people whose needs have to met how do you balance it keeping that in view this is the way to optimize it so we did an optimization and all these things honorable cm also held detailed discussions he went through each and everything he developed such insights into this and then this balancing act was done in a holistic fashion now even with this the impact of prc is a lot the details uh, our finance uh, team will tell you we have uh, given a lot of benefits despite corona 17000 crores was given as interim relief the philosophy of interim relief is prc delay avutundi anduvalla madhyalo koncham relief evali a relief ante interim relief interim relief is never a part of salary you cannot call interim relief a part of salary on top of that you get da for increase in prices so interim relief was given 17000 crores and this interim relief always adjusted against da or against the arrears adi jio lo kuda undi original interim relief jio lo so the philosophy of interim relief is that prc delay avutundi ఈ మధ్య కాలంలో యాజ్ అన్ ఇంటర్నెమ్ ఈ మధ్యలో ఇంటర్ రిలీఫ్ ఇస్తున్నారు సెవెంటీన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ హ్యాడ్ టు బి అడ్జస్టెడ్ సో వెన్ యూ కంపేర్ ద పే స్కేల్ మా పే స్కేల్ యాజ్ ఆన్ వన్ నైన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అండ్ టుడే దాంట్లో డిఏ యాడ్ చేస్తే ఈరోజు కూడా డిఏ యాడ్ చేస్తే ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది అండ్ యాజ్ వీ హ్యావ్ డన్ క్యాల్కులేషన్ ఫర్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ దే హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ డేటా సెట్ శశి అండ్ అదర్స్ if you compare those two there will be no decrease in the gross salary being taken away by any employee in fact i would also say if you add the interim relief there will be no reduction that very soon we'll show you the data we have run this scenarios on our systems of all the employees and this is what has the result so no employee now if you go into that majlo that this hra has increased this hra is a different matter something will increase something will decrease but you should see overall what has happened the holistic picture has it increased or has it decreased 
that is what should be seen then you are getting da also on top of that so it is not that you know the increase in prices were not factored in and other things or it was ignored having said that about hr now as a conscious decision we are moving towards the government of india pattern where lot of states big states like up etc already following the government of india pattern so based on that this government of india pattern you could also say that uh, uh, you is officers are getting more money that is also not correct on that also orders are being given we will be treated on the same plane as all other employees no longer is is that heaven born that you will not be treated that also is happening thus details again they'll tell you what all is going on now prc besides interim relief there are several level benefits given time scales to contract employees home guards increase in salary anms increase in salary so many things are given all these are listed out and will be shown to you <clears throat> now the gratuity was increased so it is like this in pension also there was a pattern of increasing pension after 70 years 80 years kani government of india kuda pattern undi so government of india pattern follow chestunnam enduku government of india prc is a three member prc they do a more technically professional job than a one member prc of the state government so when government of india can say that this much pension you will get more after this many years what is the argument against following it then if you look at the small print the medical allowance for pensioners all that has increased e small print of that if you see that has increased <coughs> the minimum time scale for the really poor who are they the poor has now been increased to 20000 right now 20000 outsourcing and contract who would usually not be part of prc valki tarvata dabbu istam val kuda ippudu chestunu they are the maximum affected in this time of crisis of covid <coughs> my only suggestion would be number 1 look at it holistically in life also we lose something we gain something you have to look at the net that is one no employees gross salary will be reduced if you are taking 10000 you are going to get more than 10000 exact percentage they will say if you go and look into that something is increased something is reduced that will happen that will always happen everything cannot increase <clears throat> and most important you are in a big economic system a economic system choose the this is the best alternative the optimization which all of us have done under the leadership of honorable chief minister so with these few words i will now request uh, uh, shamsher singh ji and uh, shashi bhushan ji to me ko details istaru so choose taru so you we are only giving you facts no opinions no beliefs meko facts istam meeru dantlo chadivi me analysis chesi meer rayandi so we are just giving you facts i'll request uh, now vijay to please conduct the proceedings please i actually i forgot one thing was now look at the retirement age we are the first state in the country to realize that the average death rate is increasing people at 60 are willing to work are fit to work and have a fund of competencies so why not use it for another 2 years so we are doing that now you could say employment is coming down no way 15000 people were recruited in the village and ward secretariat look at the health and education sector all of you will agree at this point the country requires very healthy and education educated people look at our expenditure on health and education so just to say that <clears throat> we have not done that is not correct and third look at the direct benefit transfer schemes look at us they gave 6000 dollars direct benefit transfer like a city a country like us so direct benefit transfer is the thing when you have such a big pandemic throughout the world like covid a child who has not studied for 2 years whose brain has not developed is not healthy is irreversible the child cannot those 2 years will never come back to the child whole life the child will have less opportunities 
to progress in life. So you, again, I tell you, look at the philosophy of the thing, look at it in a holistic way, way, see the data, make your analysis, and then see how within the framework it comes. Thank you. <coughs> గౌరవలేన ముఖ్య సచివ్ గారికి ధన్యవాదములు చాలా క్లియర్గా సారు కొన్ని విశేషాల గురించి చెప్పినారు నేను చెప్పేది ఒకటే ఒక మనిషికి కానీ ఒక కుటుంబాలకి కానీ ఒక రాష్ట్రంకి కానీ అందరికీ సేమ్ ఛాలెంజెస్ వీ హ్యావ్ ఫైనైట్ రిసోర్సెస్ బట్ కన్సిడబుల్ డిమాండ్ ఉన్ దోస్ రిసోర్సెస్ సో ఏ విధంగా ఒక మనిషి కానీ ఒక కుటుంబంలో కానీ ఏ విధంగా ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ని నీడ్స్ని ఏది వాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఈస్ లెస్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వాట్ కమ్స్ ఫస్ట్ వాట్ కమ్స్ లేటర్ అండ్ వాట్ కమ్స్ లాస్ట్ ఏ విధంగా నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు అదే ఛాలెంజెస్ ఒక రాష్ట్రంకి ఉంటుంది ఒక స్టేట్కి ఉంటుంది సో ఒక నూతన రాష్ట్రం ఒక బైఫర్కేషన్ సందర్భంగా మన బయటికి వచ్చినాము చాలా ఛాలెంజెస్ మనకి ఉన్నాయి దాని గురించి మీకు ఫ్యాక్ట్స్ ద్వారా మీకు తెలియపర్తి చేస్తాము మనం చెప్పేది ఒకటే మన వర్తమానం గురించి మన భవిష్యత్ గురించి మనం మాట్లాడితే మన భూతం గురించి మన పాస్ గురించి కూడా ఆ సందర్భం కూడా చూడాల్సిన ఎంతో అవసరం ఉంది అనమాట అని యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ అ కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ వాట్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ దేర్ ఆర్ కంపీటింగ్ డిమాండ్స్ ఆన్ ద ఫినాన్సెస్ ఆఫ్ ద స్టేట్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ సెక్షన్స్ యూ హ్యావ్ టు కేటర్ టు దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ బిలో the poverty line definitely that is the first chart there are women there are children there is nutrition there is infrastructure and obviously there are also employees so everybody has a right on these resources the state has to do a very delicate balancing act about how much we can afford to give to whom and when we have to give so that is always the challenge before uh, the administration before any state before any leader we have tried our best chief secretary gana cheppinatuga we have tried our best to meet the demands of the states whether it is infra development whether it is in welfare whether it is in education and uh, you might be seeing uh, the in the even in the time of uh, pandemic and corona law whereas other states have cut down their expenditure on welfare our expenditure on welfare has increased this is oka bharosa ivadaniki oka ఈ యొక్క కాలంలో అదే ఈ కరోనా లా లాగా మహమ్మారి ఇప్పుడే రాలేదనమాట అని మనం ఇప్పుడే అనుకో మన అనుకోలేదు అది వచ్చినప్పుడు ప్రజలు బాధలు ఉన్నారు వారికి ఇబ్బంది రాకూడదు ఈ డీబీటీ స్కాలర్షిప్ ద్వారా వారికి మనం చాలా మటుకి ప్రొటెక్ట్ చేయగలము సో ఐ థింక్ ద ఎంటైర్ ఎక్సర్సైజ్ ద పిఆర్సీ షుడ్ బి సీన్ ఇన్ దాట్ కంటెక్స్ట్ ఐ కెన్ డెఫినెట్లీ సే దాట్ వీ హ్యావ్ ensured that no employee is uh, put into a dwissel position the very fact uh, cm garu once mentioned appudu 27% ir ichnar ni adi that's uh, i think uh, never in the uh, history of uh, any state uh, in this country or never in the annals of this state that kind of step has been taken and uh, even what has been given by the prc whether it is employees or whether to pensioners uh, అందరికీ న్యాయం చేయడం జరిగింది అంతవరకు నేను చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అని నేను మన రాష్ట్ర వస్తవాళ్ళు పోస్ట్ బైఫర్కేషన్ మీరు కొంచెం మీరు ఇంతకుముందు గ్రహించి ఉంటారు మీకు తెలిసి ఉంటారు ఒక్కసారి మళ్ళా గుర్తు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము వాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ వీ హెస్ ఫేస్డ్ బికాస్ ఆఫ్ బైఫర్కేషన్ బికాస్ ఆఫ్ కరోనా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హార్ట్ ఫిగర్స్ వీ విల్ లిచ్ నో అండ్ వాట్ వాజ్ ద ప్రీవియస్ పిఆర్సీస్ ఏ విధంగా అది చేయడం జరిగింది అండ్ వాట్ వర్ డిసిషన్స్ కమిటీ ఆఫ్ సెక్రటరీ ఒక ప్రాసెస్ ఫాలో చేసి ఈ ఈ యొక్క అనౌన్స్మెంట్ ఆ జియో తినడం జరిగింది ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తూ మళ్ళీ ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శశి భూషణ్ గారు టు గివ్ యూ ద డీటెయిల్స్ అబౌట్ వాట్ వర్ ద ఎగ్జాక్ట్ రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ ద పిఆర్సి అండ్ ఎనీ దాంట్లో ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే విల్ బీ ఆల్సో వి వెరీ హ్యాపీ టు క్లారిఫై అనమాట అని మొట్టమొదటిగా can you change the slide please ee bifurcation valla 
మన రాష్ట్రం దిగ్జారిపోయింది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఎందుకంటే ఆర్థికంగా మన ఆర్థికంగా అవర్ ఎంటైర్ ప్రొఫైల్ చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ అ స్టేట్ ఫ్రమ్ అ కంబైన్డ్ స్టేట్ విచ్ వాజ్ ఇండస్ట్రియలైజింగ్ అండ్ విచ్ వాజ్ సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ వాజ్ గెటింగ్ డెవలప్డ్ అరౌండ్ మల్టిపుల్ సెంటర్స్ వి వర్ రిడ్యూస్డ్ టు అ లార్జ్లీ ఇన్ ఎగ్రిగ్రీన్ ఎకానమీ అనమాట అని వీ ఆర్ ఆల్ అవేర్ మన అందరికీ తెలుసు ద రెవెన్యూ విచ్ ఈస్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ వైల్డ్ అగ్రికల్చర్ డెఫినెట్లీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ దాంట్లో వేరే రాయి ఏం లేదు కానీ దాంట్లో ట్యాక్సేషన్ రూపంగా లేకపోతే రెవెన్యూస్ క్యాదాన్ చాలా తక్కువ నెగ్లిజిబుల్ వస్తుంది అనమాట అని వేర్ యాజ్ ఇట్ డ్రాస్ లాట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సబ్సిడీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ కాస్ట్ ఫర్టిలైజర్స్ ఇవంతా ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనకి చాలా జరుగుతుంది అనమాట అని సర్వీసెస్లో మనకి రెవెన్యూ మనకి బాగా వస్తాయి ఇండస్ట్రీలో కూడా మనకి రెవెన్యూస్ మనకి బాగా వస్తాయి సో ఒక రాష్ట్రం ప్రగతి పత్రాలను పెట్టాలంటే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అండ్ సర్వీస్ సెక్టర్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇన్ ద కంబైన్ స్టేట్ సిన్స్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా కష్టపడి ఒక ఇకానమీకి ఒక షేప్లో తీసుకువచ్చినాము దాంట్లో we were almost overcoming our economic structure as largely an agriculture state mana andhra pradesh mukhyamaina antak munupu agriculture is important we are known as a paddy producing uh, state it was largely agnino upon because all the investment which was made in uh, infrastructure which was made in promoting industries ranu ranu danke manaku baiti vachi by 2014 we had developed a good industrial economy we had developed a good service economy we our it exports from hyderabad were in the top 3 states which are it exports e 2000 bifurcation valla mana mana hyderabad mana kulpoyinamu mana economy kuda oka agrin economy render ayindi so the growth potential of the state the ability of the state to raise resources was compromised and it is going to take a time let us be clear it is going to take some time for us a chaala kashtam padutunnamu anta prabhutvam kuda chaala chaala teeskuntundi kaani malla oka industrial land service based economy raadaniki koncham time natural ga padi untund anamata ni so this is one background our state has emerged as a, a green economy with the low revenue growth potential anamata ni inkoti bifurcation lo manaki annai em jarigindante ధమాషా ప్రకారంగా జనాభా మనకి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ టూ వచ్చింది యాభై ఎనిమిది పాయింట్ ముప్పై రెండు శాతం మనకి వచ్చింది కానీ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ కేవలం నలభై ఆరు శాతం వచ్చింది ఇది వ్యత్యాసం మీకు చూస్తే కనిపిస్తుంది ద గ్యాప్ యూ కెన్ సీ హెయిర్ హెయిర్ ఇట్ సెల్ఫ్ హౌ ఇట్ ఈస్ మెనిఫెస్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అది ఎట్లా ప్రత్యక్షమవుతుంది పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఏపీది లక్ష డెబ్బై వేలు రెండు వేల పదిహేను రూపాయలు దిస్ ఈజ్ ద లోవెస్ట్ ఇన్ సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్ కంపేరిటివ్గా మనం చూస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రం రెండు లక్షల ముప్పై ఏడు ఆరు వందల ముప్పై రెండు రూపాయలు దిస్ ఇస్ ద పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ దీంతో పాటు బికాస్ ఆఫ్ ద లాస్ ఆఫ్ బికాస్ ఆఫ్ డివిజనల్ స్టేట్స్ చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మనం కూలిపోయినాము షెడ్యూల్ నైన్ మీ అందరికీ తెలుసు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మనం ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ కార్పొరేషన్స్ కానీ మన హైదరాబాద్లో రావాల్సింది మనకి వచ్చి ఉండి ఉండేది ఆ ల్యాండ్స్ ప్రాపర్టీస్ అక్కడ ఉండిపోయినాయి ఇవన్నీ నలభై యాభై శాతంలో డెవలప్ చేసిన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ షెడ్యూల్ టైం కూడా మన అద్దె వదిలేసి వచ్చానమాట అని రమారమే దీనికి మనం ఒక అంచనా పెట్టాము దీనికి వెలువ మనకి వాటా దీంట్లో షెడ్యూల్ నైన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో లక్ష ఆరు ఇట్ ఈస్ వన్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ ల్యాక్ క్రోర్ ఇన్ షెడ్యూల్ నైన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ షెడ్యూల్ టెన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ 39.191 crore this is the loss in terms of uh, the property or the capital which we have lost but also we have lost the ability of this mature organizations the training institutions we have lost in kote anchana mana pettukunnam ante hyderabad mana daggara unte ante hyderabad mana cool poyinamu danvalla 2015 to 2020 the revenues would have come to our share would have been 180000 crores in this period of 5 years anamata ni ఇప్పటికే చాలా మనకి లీగసీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ద డివిజన్స్ ఉన్నాయి తెలంగాణ నుంచి ఏపీ జెన్కోకి ఆరు వేల రెండు వందల ఎనభై నాలుగు కోట్లు మనకి ఉన్నాయి దిస్ ఈస్ నాట్ అ స్మాల్ సమ్ దిస్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ మేజర్ సమ్ విచ్ 
విచ్ బికాస్ ఆఫ్ ద పవర్ వీ కీప్ ఆన్ సర్వీసింగ్ వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు వాళ్ళు కట్టలేదు ఈ అమౌంట్ మనకి బకాయిలు మన అక్కడి నుంచి రావాల్సి ఉంటుంది సో దీనివల్ల మన పవర్ సెక్టర్లో చాలా ఇబ్బంది మనకి లోన్ సర్వీసింగ్ కానీ మనకి చాలా ఇబ్బంది మనకి వస్తుంది డివిజన్ చేసినప్పుడు ఆన్ డివైడ్ అంటే మనకి లోన్స్ ఏమో ఉన్నాయో పూర్తిగా సక్రమంగా ఫుల్గా అది దాట్ వాటర్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ డివైడెడ్ ద లైబిలిటీ హెస్ నాట్ బీన్ డివైడెడ్ ఇప్పటికీ ముప్పై మూడు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఏడు కోటి రూపాయలు లోన్ లైబిలిటీ డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రామిస్డ్ అస్ రెమ్యూ డెసిట్ గ్రాంట్ అది ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్ సిక్స్టీ నైన్ క్రోర్ స్టిల్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి రిసీవ్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వీఆర్ డూయింగ్ ఆల్ ఎఫర్ట్ సీఎం గారు కూడా పదే పదే ఈ విషయం కేంద్ర ప్రభుత్వ దృష్టిలో తీసుకువెళ్ళారు ప్రధానమంత్రి గారు తీసుకువెళ్ళారు వి స్టిల్ వర్కింగ్ టు దిస్ ఇస్ నాట్ అ స్మాల్ సమ్ సో ఇది ఒక చూస్తే మీకు కొంచెం ఇది అవగాహన మనకి ఇది బైఫర్కేషన్ వల్ల మన స్టేట్ ఎకానమీకి ఏ విధంగా దెబ్బపడినాయి మీకు తెలుస్తుంది అనమాట దానివల్ల టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో రెవెన్యూ డెఫిసిట్ వాజ్ థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ ట్వంటీ సెవెన్ క్రోర్స్ అండ్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ వాజ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సెవెన్ క్రోర్స్ దిస్ హ్యాస్ బీన్ యునో ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ మనకి ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా పడింది అనమాట నెక్స్ట్ లైట్ ప్లీజ్ సార్ మళ్ళీ దీనిపైన కోవిడ్ ఆ కోవిడ్ ఇస్ సంథింగ్ వీఆర్ ఆల్ వెరీ ఫ్యామిలియర్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ హెస్ బికమ్ వెరీ పర్సనల్ టు అస్ బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ హెస్ సఫర్డ్ అవర్ నియర్ అండ్ డియర్ వన్స్ హెస్ సఫర్డ్ loss of revenue because of uh, covid 19 epidemic 21933 crores is a loss in uh, revenue manaki devolution vastai this is in our own revenue which we collect in form of taxes manaki devolutions kendra prabhutvam nunchi manaki raavalsina vaata tax law adi kuda manaki taginai meer chuste unte 1892 crores 2019 20 lo 28221 crores and 2021 lo 24441 crores anmatani covid ki idi actually oka kotta manaki idi virus vachindi starting lo uh, it was as if this is the end of the world how to deal with it em cheyalani koncham koncham nerchukoni manam health infrastructure improve chestu oxygen pettu hospital beds pettu arogshree lo ఇవన్నీ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎక్స్పెన్చర్ ప్రజలు ఇబ్బంది రా గురి కాకూడదు కోవిడ్ నైన్టీన్ కూడా ఆరోక్షకి భాగం చేసాము చాలా స్టెప్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ స్టెప్స్ విచ్ హ్యావ్ బిన్ టేకెన్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే దట్ ఇన్ నో స్టేట్ సచ్ అ సిరీస్ ఆఫ్ మెజర్స్ హ్యాస్ బిన్ టేకెన్ టు ప్రొటెక్ట్ లైవ్స్ ఆఫ్ ద సిటిజన్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అండ్ ఇట్ డజంట్ కమ్ ఫ్రీ ఇట్ హ్యాస్ కాస్టెడ్ ద గవర్నమెంట్ థర్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ యాజ్ అడిషనల్ ఎక్స్పెండిచర్ టువర్డ్స్ కోవిడ్ అలోన్ అనమాట we dealt with covid we are dealing with delta and we are dealing with omicron and we do not know what we will have to do deal in the near future and matter so a state has to the duty of the state is uh, the security of the people and the safety and the health of the people so this was definitely first chat enta ibande aina cm garu maaku adicharu covid lo you should not delay you should not refuse we were giving standing orders by the honorable chief minister that finance department any demand from any department regarding covid that gets overriding priority over the expenditure in matter inta mundu meeku cheppina anamata loss of revenue 21933 crores how do we calculate it state actual loan tax revenue meer chesthe unte 2018 19 lo 62473 crores these are actuals 1920 lo adi taggi 60933 crores 2021 lo 60688 క్రోస్ అనమాట అండ్ సి రెవెన్యూస్ ఆర్ నాట్ మీన్ టు బీ ఫ్లాట్ ఓకే ఫ్లాట్లో నో స్టేట్ కెన్ సర్వైవ్ రెవెన్యూస్ ఆర్ మీన్ టు ఇంక్రీస్ సో ఆల్ అవర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ దట్ ఈస్ నార్మల్ మనం ఏం చేసుకోకపోయినా మన ఖర్చు ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల వేరే కారణం వల్ల ఎన్ని కొత్త స్కీమ్ పెట్టకపోయినా కూడా పదిహేను శాతం మనది పెరుగుతుంది మనం ఇరవై శాతం పెరుగుతుంది సో జనరలీ వీ హ్యావ్ అ వెరీ కన్జర్వేటివ్ growth rate of 15% to factor what would have been growth ala chuste manaki adam 1920 15 is a moderate figure it happens 20% 25% kuda untai 71.884 manaki revenue badlu 60933 vachindi manaki 21 2021 lo manaki 15% growth rate assume chesthe 82620 crore ravalsindi revenue manaki దానికి గాను అరవై వేల సిక్స్ అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ క్రోర్స్ వచ్చింది దిస్ ఇస్ ద లాస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ దీస్ ఆర్ హార్డ్ నంబర్స్ దీస్ ఆర్ యాక్చువల్స్ యూ కెన్ చెక్ ద రిపోర్ట్ ఆఫ్ ద ఏజీ టు వెరిఫై దిస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ 
నెక్స్ట్ ఎంత అయినా కూడా ఇంతమంది వచ్చి చెప్పిన టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో సీఎం గారు వచ్చిన వెంటనే బికాస్ వాట్ ఈస్ పిఆర్సి రిపోర్ట్ ఫైనలైజ్ కాలేదు వారికి రిప్రింట్ వచ్చినాయి ఎంప్లాయీస్ ద్వారా పెన్షనర్స్ ద్వారా వాళ్ళు ఇబ్బందికి గురి కాకూడదు వెంటనే సీఎం గారు వచ్చి ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇంటర్మ్ రిలీఫ్ అనౌన్స్ చేశారు దిస్ వాజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ విత్ ఇన్ థర్టీ డేస్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ ద గవర్నమెంట్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ద ఫిగర్ స్పీక్స్ ఫర్ దెమ్ సెల్ఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ బెనిఫిటెడ్ బై దిస్ మెజర్ వాజ్ త్రీ ల్యాక్ నైంటీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ సెవెన్ ఎంప్లాయీస్ అవుట్ గో గవర్నమెంట్ హ్యాస్ బీన్ ఎలెవెన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఫోర్ పెన్షనర్స్ త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఎయిట్ పెన్షనర్స్ అవుట్ గో హ్యాస్ బీన్ ఫైవ్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ థర్టీ త్రీ క్రోర్స్ టోటల్ ఆఫ్ సెవెన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంప్లాయీస్ తర్వాత ఒక పదిహేడు వేల తొమ్మిది వంద పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలు దీనికి ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ద మనీ హ్యాస్ బీన్ స్పెంట్ బై ద స్టే బై ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇంతకుముందు ఒక డౌట్ వచ్చింది వెదర్ ఇంట్రీమ్ రిలీఫ్ సీఎస్ గారు చెప్పినట్టుగా అది ఈ పిఆర్సీ హ్యాస్ టు బి అబవ్ ఇంట్రీమ్ రిలీఫ్ అండ్ దిస్ మనీ హ్యాస్ టు బి గివెన్ ఇట్ హ్యాస్ నాట్ టు బి రికవర్డ్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ యూ క్యాన్ చెక్ విత్ ఎనీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ యూ క్యాన్ చెక్ విత్ ఎనీబడి ఇన్ఫ్యాక్ట్ వెరీ క్లియర్లీ ఇన్ జియో ఐఆర్ ఇచ్చిన జియోలో జియో నెంబర్ సిక్స్టీ డేటెడ్ సిక్స్ సెవెన్ టూ థౌసండ్ నైంటీ వన్ శాంక్షన్ ఇంట్రీమ్ రిలీఫ్ ఐ విల్ రీడ్ వర్ బట్ ఇన్ ఇంట్రీమ్ రిలీఫ్ శాంక్షన్ అబవ్ షాల్ బి షోన్ యాజ్ అ డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ రిన్యూమరేషన్ విచ్ షాల్ బి అడ్జస్టెడ్ ఐ రిపీట్ అడ్జస్టెడ్ against any benefit that may accrue to the employees on account of revision of pay scales of pay and other allowances as a result of government decision on the report of the PRC this is the geo in which uh, the interim relief was sanctioned in koti geo on the in the dr mana ichinamu very clearly it has been written so i think there should not be any and the m ఇది ఇది దీనిపైన మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అది మనకు చెప్పడానికి మనకి వీళ్ళు లేదనమాట నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్లోని టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లోని సీఎం గారు ఇవి గవర్నమెంట్లో అగైన్ ఫస్ట్ ఛార్జ్ అగైన్ ఐ సెట్ ఇన్ అ ఫ్యామిలీ ఇన్ అ ఫ్యామిలీ హూ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెన్ ఈస్ టు బి గివెన్ దీస్ అ క్వశ్చన్ అంటే వాట్ ఈస్ హూ ఆర్ ద పీపుల్ హూ షుడ్ గెట్ లార్జర్ షేర్ అండ్ who are the people who should get the first charge so cm garu nindam teeskunnarante while sanctioning prc also we have to take care of people who are not in a way regular government employees who are lesser paid who are paid honorarium but they provide critical services to departments to people prajalki vallu chaala kilikamaina pani vallu chestaru adi nutrition undachchu వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ రంగంలో ఉండొచ్చు వారు హెల్త్ రంగంలో ఉండొచ్చు ప్రతి వాళ్ళని ప్రతి వాళ్ళని చూసి ప్రతి మోస్ట్ డిజర్వింగ్ అండ్ ద మోస్ట్ నెగ్లెక్టెడ్ ఇన్ సచ్ అవే వాళ్ళకి చూసి ఐడెంటిఫై చేస్తూ వారికి ఆర్డరం పెంచడం జరిగింది అండ్ హూ ఆర్ దీస్ అంగన్వాడీ వర్కర్స్ లక్షల మంది చిన్నపిల్లలను చూస్తున్నారు మా భవిష్యత్ని వాళ్ళు చూస్తున్నారు అవర్ భవిష్యత్ తరాలని వాళ్ళు చూస్తున్నారు ఆల్రెడీ వర్కర్స్ ది ఆండర్యం పెంచడం జరిగింది ఫార్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఎంప్లాయీస్ హ్యావ్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ దేర్ దీస్ ఆర్ బిగ్ అంగన్వాడీస్ మేజర్ అంగన్వాడీస్ వారికి ఆండర్యం ఎలెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి పెంచడం జరిగింది బిఫోర్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ టూ సెవెన్ థౌసండ్ మినీ అంగన్వాడీ సెంటర్ ఆరు వేల ఐదు వంద ఇరవై ఆరు మంది ఫ్రమ్ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సెవెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇట్ వాస్ ఎనాన్స్డ్ హెల్పర్ కూడా చిన్న ఉద్యోగి ఒక అంగన్వాడీలో ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సెవెన్ థౌసండ్ క్రీస్ బెనిఫిటింగ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ పీపుల్ అనమాట అని మన సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ మూమెంట్ మొత్తం దేశంలో ప్రపంచంలో ఆదర్శంగా ఉంది దాంట్లో పని చేసిన చిన్న యానిమేటర్స్ అంటారు విఓ సంఘమిత్రులు అంటారు వారు కూడా చాలా కీలకమైన పాత్ర వాళ్ళు వేసుకుంటారు ఆ గ్రూప్స్ని సపోర్ట్ చేస్తారు వారికి కూడా మూడు వేల నుంచి పది వేల దాకా వాళ్ళకి ఆనరం పెట్టడం జరిగింది ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టూ పీపుల్ హ్యావ్ బెనిఫిటెడ్ ఇంకోటి ఎవరు ఫోకస్ చైనా శానిటరీ వర్కర్స్ శానిటరీ వర్కర్స్ మీరు చూడండి ఏ స్టేట్లో ఈ విధంగా సపోర్ట్ శానిటరీ వర్కర్స్ బేసిక్లీ దేర్ ఆర్ పూరెస్ట్ ద పూర్ 
belong to SC, ST, BC, minority, Alanti population alone naru living in the most difficult conditions. Adiya pani miru chairu nenu chairu matani. Our anti varke kuda 18,000 honorarium from was increased from 8,000 to 18,000 supervisors. Uh, uh, from 12,000 to 18,000, benefit 29,800. Who gets? Who gets the share and when he gets? Very important. CM Garu Chala clear ga. These are the most disadvantaged. These are people. Mana focus jails in market chala mata. Asha workers. Again, health lo chala click mana patho wale waste kunte naar. Nalbei yokate veil ar nalgonda ar mandi. From 3,000 to 10,000 rupees it has been announced. Adevenanga, MNO, ANM, Dobi, Barber, Community Health Worker, Tribal Area, Euro Patinskota Valni, Vari Nalgonda Rupi Nunchi, and what is 400 rupees? From 4,400 rupees, from 400 rupees to Nalguil Rupalu, people in Tribal Area Agency, Prantla Health Services Navalki, Udam Jerigindi, Adevenanga, Police Shaka, Kilek Bana, Manam Chuste, Road Intersection Logani, Rathri Pagal Padanches, Home Guard the Kuda. Uh, uh, honorarium quota daily honorarium was increased from 400 to 710 rupees. And cook come help us in uh, midday meal scheme, what they could have 750 to 3000 rupees spent on Jerigindi. 84,833 people have benefited. So while the government employees are 4 lakh, these are 3 lakh 1021 people in Martinia. So government employees, pensioners, Nalu Lakshla, Parendu Lakshla, Varki. 27% IR is to where ke kuda immediately benefit was given by government. So, 3 lakh people who were poorest, where ke kuda benefit even jari gindi. Idi kaka, next. Minimum time scale to contract employees, adi even jari gindi, 360 crores per annum was the additional impact. Yekado rastam lo lena, desham lo lena, RTC employees ki absorption jari gindi, 53,500 employees mm -hmm. with 5,382 crores mm -hmm. expenditure mm -hmm. as salaries have been paid to them. Village and ward secretary at low, 1.28 lakh uh, employees were recruited. Mm -hmm. 2,091 crores per annum in the expenditure. Idi chestu kuda adi health sector na focus petal si undhni kaabati fresh recruitment 13,677 post with a cost of 820 crores per annum chedam jari gindi. Inta mundu chepna. Most disadvantaged outsourced employees are uh, in the same way. APCO is in the same way. employees are in the same way. The dollar is 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 in the same The dollar is Eighteen two thousand eighteen nine to salaries thirty one thousand one sixty five crores karchu, Adi two thousand twenty twenty in low, it is thirty seven thousand four hundred fifty eight. Pensions eighteen thousand one hundred twelve in twenty twenty one twenty one thousand nine thirty six. So total expenditure under HR fifty two thousand five hundred three in eighteen nineteen twenty twenty one low, sixty seven thousand three hundred forty. Mana state owned revenues ki Damashaka Manchuste, Mana HR Pena Karchu, HR Pena Karchu as part of state revenue owned resources. Uh, it is 84 percent, and uh, in 2021, it is 111 percent. Next, Miro Chipkochu, very Russian person, the entity. What is the position of the states? Okay, so salary and pensions pay naik was laid on the in 2018 19. What is the position? 2020 20, what is the position? 2018-19 mana salary HR pena karchu as part of total expenditure of government anta kalpani muppai rendu shatam an matani. It is 32 percent. Vere rashtu parasthi miru chusko vachan matani. In 2021, what is the share of HR expenditure? It has increased to 36 percent. What is the expenditure of the states? Uh, you can see there in this slide an matani. We are uh, the highest and after implementation of uh, the PRC, this expenditure will further uh, increase, uh, and uh, I think uh, our state will have the distinction of uh, incurring the maximum expenditure on HR. Uh, I will now hand over the floor to Shashi Bhushan Garu to explain to you about the previous PRC and what uh, this PRC has done. Thank you, sir. <coughs>
थैंक यू सर अंदर की नमस्कार पीआरसी विधान मन राष्ट्र में नयटी सी फोर नीचे डेटा नैक्स्ट स्लैड प्लीज स्लैड नंबर एट पीआरसी व्यवस्था पे रिविजन कमीशन व्यवस्था मन राष्ट्र में नयटी सी फोर नीचे इप्दाका विधा नड़चिंद फिटमेंट वालू ये विधा एंत रिकमेंटे वालू अंत पीआरसी कमीशन एंत पर्सेंट फिटमेंट रिकमेंटे गवर्नमेंट लैवल्लो एंत पर्सेंट फिटमेंट शांशन अख चूस्ते नयटी सी फोर नीचे नई टू थौज फाइव वरकू लेक नयी नई नईन वरकू मामूल पे रिविजन कमीशन फाइव पर्सेंट टू टेन पर्सेंट ट्वेंटी पर्सेंट टेन पर्सेंट फिटमेंट रिकमेंव दा तोड़ा दा तोड़ की गवर्नमेंट लैवल्लो दादापू सेम वट एवर पीआरसी रिकमेंडेड गवर्नमेंट इज़ टू एक्सप्ट द सेम फिटमेंट दा तरवा टू थौज फाइव नीचे लेकिन दाने मुझे नयटी नयटी नईन नीचे पीआरसी रिकमेंडेशन क्रम प्रभु वाँवी पर्सेंट टेन पर्सेंट नीचे चूसक टू थौज फिफ्टीन वीआरसी रिपोर्ट ट्वेंटी नईन पर्सेंट रिकमेंटे गवर्नमेंट लैवल्लो मन एट्ला अभी इला स्ल चूपेटा इवी अंत रावत गुजना स्टेट रेवेन्यू पोजिशन चूसकोनी चूसक दा तरवा मन पीआरसी कमीशन एम रिपोर्ट इच्छो आ कमीशन रिपोर्ट स्टडी चेसे कोसम आफीसर्स कमीटी एर्पट्ठे जी आमटी आफ् आफीसर्स अंत स्टडी चुस्को मत देश राष्ट्र ये विधा हो चूसर रावत गार चूपे स्लैड अंत स्टडी चुस्को कमीटी आफ् आफीसर्स फोर्टी पाइंट टू नये पर्सेंट फिटमेंट गवर्नमेंट की मन रिकमें जो नैक्ट स्लैड प्लीज गवर्नमेंट लैवल्लो गवर्नमेंट पीआरसी एम रिकमेंद आफीसर्स कमीटी रिपोर्ट आफीसर्स एम चपारो अभी का जॉइंट स्टाफ कौनसी पदहार असोसीयेषन एंप्लायी असोसीयेषन तो सारी का सारी आफीसर्स लैवल्लो फिना मिनीस्टर लैवल्लो अडवैजर् पोलिटल अडवैजर् लैवल्लो रे सारी स्वयं सीएम लैवल्लो एंप्लायी असोसीयेषन तो कंसलटेष एर्पट्ठी पीआरसी रिपोर्ट आफीसर् कमीटी रिपोर्ट एंप्लायी असोसीयेषन तो कंसलटेषन अंत चर्वा आफीसर्स कमीटी फोर्टी पाइंट टू नये पर्सेंट फिटमेंट रिकमें स्टेट गवर्नमेंट ट्वेंटी थ्री पर्सेंट फिटमेंट डिसडी इव जी एलवेंथ पे कमीशन वन सैवन टू थौज एन नीचे इंप्लीमें डिडर फस्ट एप्रि टू थौज ट्वी नीचे मोनटरी बेनिफिट इव अदे विधा यह संवत्र जनवरी मंथ नीचे जनवरी मंथ नीचे अंत जनवरी मंथ शाली फिब्रवरी वस्तु कदा आ शाली नीचे क्या बेनिफिट इव अनौन इंप्लीमें जी हरएस लाब की वस्ते गवर्नमेंट आफ् इंडिया सैवंत पे कमीशन मेरे को गवर्नमेंट आफ् इंडिया सैवंत पे कमीशन सिस्टम ये विधा स्टेट पीआरसी कटे को मतमे का चला फर्म फर्म फुटिंग पैना उ वालू टू इयर्स दाने पैन रिसर्चको मल्टी मेबर कमीशन अन्नी विधान स्टडी चुस्को ये विधा इंप्लीमेंटारो मन को अट्ठी गवर्नमेंट आफ् इंडिया की उचर स्लाब्स ट्वेंटी फोर पर्सेंट सिक्सटीन पर्सेंट एट पर्सेंट स्लाब्स इंप्लीमेंट मन स्टेट इंप्लीमेंटे कोसम गवर्नमेंट डिसडे सिटी कंपनसेटरी सिटी कंपनसेटरी अलवे मन गवर्नमेंट आफ् इंडिया विधा हो 
దానికి మన సిస్టమ్ ఆన్ పార్గా తీసుకువచ్చే కోసము డిస్కంటిన్యూ చేశాము గ్రాచ్యుటీ కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఏ విధంగా ఉందో దానికి పార్గా తీసుకువచ్చి ఇప్పుడు ఉన్న ట్వెల్వ్ ల్యాక్ రూపీస్ నుంచి సిక్స్టీన్ ల్యాక్ రూపీస్ వరకు ఇంప్లిమెంట్ చేసే కోసం కూడా గవర్నమెంట్ డిసైడ్ అయింది ఇప్పుడే సిఎస్ గారు చెప్పడం విధంగా ఒక ఒక ఎలిమెంట్స్ ఒక ఒక కంపోనెంట్స్ ఆఫ్ పిఆర్సి ఒకటే కాదు కానీ చాలా ఉన్నాయి కంపోనెంట్స్ పిఆర్సికి కాబట్టి ఒక్కొక్క కంపోనెంట్లో కొంచెము తగ్గడము చాలా కంపోనెంట్స్లో వీలైన వరకు పెంచడము ఆ మొత్తం ఎక్సర్సైజ్ ఓవరాల్గా సైంటిఫిక్ మెథడ్ ఫాలో అయ్యి గవర్నమెంట్ డిసైడ్ అయింది అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉన్న విధానం మేరకు అడిషనల్ క్వాంటమ్ ఆఫ్ పెన్షన్ కోసం ఎంట్రీ ఏజ్ ఏ విధంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఎయిటీ ఇయర్స్ ఉందో ఆ విధంగా మన స్టేట్లో కూడా ఎయిటీ ఇయర్స్ ఎంట్రీ ఏజ్ నుంచి అడిషనల్ క్వాంటమ్ ఆఫ్ పెన్షన్ విధానం ఫాలో అవుతాము చెప్పి అది కూడా గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసింది నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్ హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ ఇప్పుడు చెప్పడం విధంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో పాపులేషన్ మేరకు ఏ విధంగా హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ వాళ్ళకు ఉంటుంది అందరికీ సమానంగా ఉంటుంది రైల్వే ఎంప్లాయీస్ ఉన్నా కేజీ బీబీ ఎంప్లాయీ ఉన్నా ఆల్ ఇండియా ఆఫీసర్స్ ఉన్నా పోస్టల్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నా అందరికీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ స్లాబ్ యాజ్ పర్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ దియర్ ఆఫీస్ లొకేషను గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఏ విధంగా ఉందో అదేవిధంగా మన రాష్ట్రంలో కూడా ఫాలో కావడం కోసం డిసైడ్ అయింది ఇంతకుముందు కూడా మనము చెప్పిన మీరుకు ఆల్రెడీ చాలా పెద్ద పెద్ద స్టేట్స్ లార్జ్ స్టేట్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ ఇంక్లూడింగ్ ఉత్తరప్రదేశ్ గుజరాత్ రాజస్థాన్ ఒడిశా మధ్యప్రదేశ్ ఇంకా కూడా ఫైవ్ సిక్స్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి బట్ దీస్ సిక్స్ లార్జ్ స్టేట్స్ ఆల్రెడీ హ్యావ్ మూవ్ టు సెంట్రల్ పే కమిషన్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఎందుకు ఎందుకు అంటే సెంట్రల్ పే కమిషను అలవెన్సెస్ ఉన్నా ఫిట్మెంట్ ఉన్నా అదర్ కంపోనెంట్స్ ఆఫ్ శాలరీ ఉన్నా దానిపైన వాళ్ళకు క్వాలిటీ ఆఫ్ రీసెర్చ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ స్టడీ బాగుంటుంది చెప్పేసి ఫ్యూచర్లో సెంట్రల్ పే కమిషన్ వైపు మూవ్ కావాలని చెప్పి కూడా డిసైడ్ అయింది అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఏ విధంగా అందర్ ఎంప్లాయీస్కి సమానంగా స్లాబ్ ఉంటుంది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వెదర్ దే ఆర్ ఐఏఎస్ ఆర్ నాన్ ఐఏఎస్ ఈ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఆఫీసర్స్కి ఇప్పుడు ఒక స్పెషల్ డిస్పెన్షన్ ఇచ్చి ఉంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆ ఫార్టీ థౌజండ్ స్లాబ్ చేసుకొని ఆ స్లాబ్ కూడా ఇప్పుడు రిమూవ్ చేయాలి చెప్పి గవర్నమెంట్ డిసైడ్ అయింది నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్ ఈ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఫిట్మెంట్ మేరకు వేరే కంపోనెంట్స్ పైన ఉన్న డిసిజన్ మేరకు వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద స్టేట్ ఎక్స్ చెక్కర్ అది మొత్తం చూస్తే కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ రీసెంట్గా గవర్నమెంట్లో భాగంగా వచ్చిన ఏపీఎస్ ఏపీఎస్ఆర్టీసి ఎంప్లాయీస్ జిఎస్డబ్ల్యూఎస్ అంటే గ్రామ సచివాలయం వాటర్ సచివాలయం ఎంప్లాయీస్ రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ పెన్షనర్సు కొన్ కొన్ని అదర్ కంపోనెంట్స్ మొత్తం కలిపి ఇప్పుడు హెచ్ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ ఓన్లీ ద దీస్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ సిక్స్టీ థౌజండ్ క్రోడ్స్ ఉంటే ఈ ఇరవై మూడు శాతంతో ఫిట్మెంట్ ఫిట్మెంట్తో కొత్త పిఆర్సి వచ్చిన తర్వాత ఆ సిక్స్టీ థౌజండ్ క్రోడ్స్ విల్ ఇన్క్రీజ్ టు సెవెంటీ థౌజండ్ క్రోడ్స్ పర్ ఎన్ఎమ్ దట్ మీన్స్ ఈ PRC impact state exchequer పైన టెన్ థౌజండ్ టూ ఫార్టీ సెవెన్ క్రోడ్స్ పర్ ఎన్ఎమ్ పర్ ఇయర్ పడుతుంది నెక్స్ట్ ప్లీజ్ ఇప్పుడు మేము చూసాము మన ఆఫీస్లో లేకపోతే బయట ప్రెస్లో మీడియాలో నోయింగ్లీ అన్నోయింగ్లీ చాలామంది ఏమంటున్నారు అంటే ఎంప్లాయీస్ శాలరీ కొత్త PRC ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వలన తగ్గిపోతుంది all of us who are sitting here are employees kada aa vibe lo unna vallu ekku mundi private employees ee vibe lo unna vallu ekku mundi government employees 
when we say salary what do we mean mana cheetiki vachana pay slip lo pay slip lo gross em kanipistundi meer a pay package antaru mem salary antamu some people will call it compensation cost to company whatever you call it what we see is our gross pay ee month ma gross pay manaku unna basic e allowance a allowance da hra city compensatory allowance anta kalpi what is my gross pay this month అదే చూస్తూ ఉంటాము ఆ విధంగా చూస్తే ఈ స్లైడ్లో ఉన్న ఇది దానిపైన కొంచెం ఐ విల్ కాల్ ద అటెన్షన్ ఆఫ్ ద మీడియా కేర్ఫుల్లీ బికాస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ రియల్ ఫిగర్స్ అండి ఒక ఫైవ్ రియల్ ఎంప్లాయీస్కు కరెంట్ బేసిక్ ఎట్లా ఉందో ఆ కరెంట్ బేసిక్ మేరకు ఇప్పుడు పాత పిఆర్సి అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ శాలరీ ఎగ్జిస్టింగ్ గ్రాస్ శాలరీ డిసెంబర్ మంత్కి ఉన్న పే స్లిప్ మేరకు ఐఆర్ లేకుండా ఐఆర్ కౌంట్ చేయకుండా వాళ్ళు గ్రాస్ ఎంత అది చూపెట్టాము దాని తర్వాత ఎగ్జిస్టింగ్ పే స్లిప్ డిసెంబర్ మంత్కి ఉన్న పే స్లిప్ ఎంట్రీమ్ రిలీఫ్ కలిపి గ్రాస్ శాలరీ ఎంత పడతా ఉంది అది చూపెట్టాము దాని తర్వాత లాస్ట్ కాలంలో అదే ఎంప్లాయీకి ఇప్పుడు కొత్త పిఆర్సి అమలుకి వచ్చిన తర్వాత జనవరి శాలరీ ఆ జనరలీ జనవరి శాలరీకి వచ్చ కొత్త పేస్లు వచ్చినప్పుడు గ్రాస్ శాలరీ ఎంత వస్తుంది ఇది లాస్ట్ కాలంలో చూపెట్టాము అది చూస్తే ఫస్ట్ చూస్తే ఒక ఎంప్లాయీ ఫిఫ్టీ త్రీ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ ఇప్పుడు బేసిక్ పే ఉంది అంటే ఒక మిడిల్ లెవెల్ ఎంప్లాయీ అని అనుకోవచ్చు ఆ ఫిఫ్టీ త్రీ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ బేసిక్ శాలరీ ఉన్న ఎంప్లాయీ ఇప్పుడు పాత పిఆర్సి డిసెంబర్ శాలరీ ఎంత ఉంది అంటే సెవెంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ సెవెంటీన్ ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ అలవెన్సెస్ బేసిక్ ఎవ్రీథింగ్ ఆ దానిలో ఎంట్రీ రిలీఫ్ కూడా ఎంత వస్తా ఉందో డిసెంబర్లో అది కూడా కల్పిస్తే దట్ అమౌంట్ గ్రాస్ శాలరీ బికమ్స్ నైంటీ త్రీ థౌజండ్ ఎయిటీ త్రీ రూపీస్ ఇప్పుడు కొత్త పిఆర్సి అమలుకి వస్తే ఆ గ్రాస్ శాలరీ సెవెంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ సెవెంటీన్ రూపీస్ నుంచి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్ టు వన్ ల్యాక్ సిక్స్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రూపీస్ అది నేను ఫస్ట్ కేసు మీకు చెప్తున్నాము ఆ కేసులో పాత హెచ్ఆర్ఏ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ నుంచి ఇప్పుడు కొత్త హెచ్ఆర్ఏ ఎయిట్ పర్సెంట్కి రివైజ్ అయింది అని భావించాలి అదేవిధంగా నెంబర్ టూ కేస్ చూస్తే థర్టీ పర్సెంట్ హెచ్ఆర్ఏ నుంచి సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ హెచ్ఆర్ఏ కొత్త హెచ్ఆర్ఏకి రివైజ్ అయింది అట్లా చూస్తే ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ రూపీస్ గ్రాస్ శాలరీ ఇప్పుడు ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ మంత్ గ్రాస్ శాలరీ సిక్స్టీ నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ వన్ రూపీస్కి పెరుగుతూ ఉంది సీ అది ఎంప్లాయీ నెంబర్ త్రీ చూస్తే థర్డ్ రో చూస్తే ఒక ఇది సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ రూపీస్ బేసిక్తో ఉన్న ఎంప్లాయీన లో లెవెల్ ఎంప్లాయీ అంటే లోవర్ కాటర్ ఎంప్లాయీ అనుకోవచ్చు వాళ్ళకు ఉన్న ఇప్పుడు ఉన్న గ్రాస్ గ్రాస్ శాలరీ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ నైన్ సెవెంటీ ఫోర్ రూపీస్ ఉంటే కొత్త పిఆర్సి అమలుకి వచ్చిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ టు థర్టీ త్రీ థౌ థర్టీ త్రీ థౌజండ్ టూ నాట్ ఎయిట్ రూపీస్ పర్ మంత్ ఫోర్త్ కేటగిరీలో చూస్తే దీనిలో ట్వంటీ పర్సెంట్ హెచ్ఆర్ఏ నుంచి ఎయిట్ పర్సెంట్ హెచ్ఆర్ఏకి రివైజ్ అవుతున్నారు ఆ ఎంప్లాయీకి చూస్తే ఎయిటీ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ థర్టీ త్రీ రూపీస్ గ్రాస్ ఇప్పుడు ఉన్న గ్రాస్ వన్ ల్యాక్ సిక్స్ థౌజండ్ రూపీస్కి పెరుగుతూ ఉంది కొత్త పిఆర్సి ఎంఎల్ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ కేస్ చూస్తే ఫార్టీ టూ థౌజండ్ రఫ్లీ రూపీస్ గ్రాస్ శాలరీ ఈజ్ గోయింగ్ అప్ టు ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌజండ్ త్రీ వన్ నైన్ రూపీస్ ఈ ఈ ఐదు ఊరికే ఫిగర్స్ పెట్టలేదు ఇది యాక్చువల్ శాలరీ యాక్చువల్ అలవెన్సెస్ యాక్చువల్ బేసిక్ యాక్చువల్ ఇవి అంతా ఫిట్మెంటు అది పెట్టి ఇది చేయడం జరిగింది కాబట్టి దానివల్ల చెప్పడం ఏమిటి అంటే ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ విల్ బీ గెటింగ్ మోర్ గ్రాస్ శాలరీ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జనవరి ఆఫ్టర్ పిఆర్సి ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ కంపేర్ టు వాట్ వాజ్ ఈజ్ గ్రాస్ శాలరీ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ డిసెంబర్ యాజ్ పర్ ద ఓల్డ్ పిఆర్సి ది ఓల్డ్ పిఆర్సి వర్సెస్ న్యూ పిఆర్సి లెక్క చూడాలి అంటే దిస్ ఈజ్ అది చెప్పడం కోసం మీతో షేర్ చేసే కోసం ఇది స్లైడ్ పెట్టాము నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్ ఈ ఫిట్మెంట్ 
అండ్ అదర్ కోర్ పిఆర్సీ ఇష్యూస్ కాకుండా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టరు ఒక పిఆర్సీ మాత్రమే కాకుండా ఒక ఎంప్లాయీకి బెనిఫిట్ చేసే విధంగా ఒక పిఆర్సీ ప్యాకేజ్ లాగా డిసైడ్ అయ్యారు అనౌన్స్ కూడా చేశారు ఎందుకు అంటే ఒక్కొక్క కంపోనెంట్ కంపోనెంట్ చూస్తే మనము వేరే వేరేగా అప్పుడు అప్పుడు తగ్గిపోతున్నప్పుడు వి మైట్ ఫీల్ లిటిల్ యూనో లిటిల్ డిఫికల్ట్ కానీ ఒక ప్యాకేజ్గా చూస్తే ఎంప్లాయీస్ కాంపన్సేషన్ ఈజ్ ఆల్వేజ్ రెఫర్ టు యాజ్ ఎ ప్యాకేజ్ వాట్ ఈస్ యువర్ పే ప్యాకేజ్ అని అనుకుంటాము మేము ఇది గవర్నమెంట్లో క్రాస్ పే అంటాము కాబట్టి ఈ ఆ ఎంప్లాయీస్ కాంపన్సేషన్ రివైజ్డ్ కాంపన్సేషన్ ప్యాకేజ్లో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ రిటైర్మెంట్ ఏజ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ నుంచి సిక్స్టీ టూ ఇయర్స్ పెంచడము జరిగింది దానివల్ల బెనిఫిట్ ఏమిటి ఒక మీసు షేర్ చేసే కోసము ఒక యావరేజ్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ పర్ మంత్ ఎంప్లాయీ రిటైర్ అయినప్పుడు వన్ మంత్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ పర్ మంత్ శాలరీ ఉంటే ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్కి రఫ్గా మాట్లాడితే రమరమీగా ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాక్ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ఆయనకు టూ ఇయర్స్లో శాలరీ వస్తుంది అక్కడి నుంచి రిటైర్ అయి ఉంటే పెన్షన్ వచ్చేది కదా ఆ పెన్షన్ అమౌంట్ తీసేస్తే అప్పుడు కూడా నెట్ బెనిఫిట్ ఇన్ టూ ఇయర్స్ టు దాట్ ఎంప్లాయీ ఈజ్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్ రూపీస్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టూ ఇయర్స్ అవి కాకుండా ఒక టూ ఇయర్స్లో ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ చొప్పున టూ ఇయర్స్లో నాలుగు అడిషనల్ డిఏ వస్తుంది ఆ టూ ఇయర్స్లో ఒక రెండు అడిషనల్ ఇంక్రిమెంట్ వస్తుంది ఈ నాలుగు అడిషనల్ డిఏ రావడం రెండు అడిషనల్ ఇంక్రిమెంట్ రావడం వల్ల లాస్ట్ పే బిఫోర్ రిటైర్మెంట్ పెరుగుతుంది అతనికి రావాల్సిన పెన్షను లాస్ట్ పే పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి పెన్షన్ అమౌంట్ ఎవ్రీ మంత్ పెరుగుతుంది సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద బెనిఫిట్ బెనిఫిట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ ఏజ్ ఫ్రామ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ టు సిక్స్టీ టూ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ ప్లీజ్ ఇంతకుముందు చూసాము మీరు అందరూ చూసి ఉండొచ్చు ఎప్పుడు పిఆర్సీ ఇంప్లిమెంట్ అయిందో ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ డేట్ ఎంప్లాయీస్ కోసము పెన్షనర్స్ కోసము ఇంకా కొంత కొన్ని కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ కోసము ఒక డేట్ ఉండేది అది అయిపోయిన తర్వాత కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ శాలరీ కొంతవరకు పెరిగేది సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత లేకపోతే వన్ ఇయర్ తర్వాత పెరిగేది ఈసారి ఈసారి కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్కి రావాల్సిన మినిమం టైమ్ స్కేల్ తర్వాత అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్కి శాలరీ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ పెంచుకుంటూ ఈ రెండు లాభాలు కూడా ఈ రెండు బెనిఫిట్స్లో కూడా ఏ డేట్ నుంచి అంటే ఫస్ట్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నుంచి ఏ విధంగా అందరికీ వస్తూ ఉందో ఎంప్లాయీస్కు అదేవిధంగా కాంట్రాక్ట్ అండ్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్కి కూడా వాళ్ళకు రావాల్సిన మినిమం టైమ్ స్కేల్ అండ్ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆఫ్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ శాలరీ ఇవి రెండు బెనిఫిట్స్ కూడా ఇట్ విల్ బీ కమింగ్ టు దెమ్ ఫ్రామ్ ఫస్ట్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అలాంగ్ విత్ ఆల్ అదర్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ సో దిస్ ఈజ్ ఎ మేజర్ బెనిఫిట్ ఫార్ దూస్ దీస్ టూ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్ ఆ కాంపన్సేషను ఆ బెనిఫిట్ ఎంప్లాయీస్ కాంపన్సేషన్ ప్యాకేజ్ ప్యాకేజ్ బెనిఫిట్ దానిలో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బెనిఫిట్ విచ్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ గివింగ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పిఆర్సీ ప్లస్ అనుకోవచ్చు అనౌన్స్మెంట్ ఈజ్ జగనన్న స్మార్ట్ టౌన్షిప్ లేఅవుట్స్లో టెన్ పర్సెంట్ ప్లాట్స్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కోసం కోసం రిజర్వ్ చేసుకుంటూ అటువంటి ప్లాట్స్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీకి పోతే ట్వంటీ పర్సెంట్ రివేట్ తో పోవాలని చెప్పి కూడా గవర్నమెంట్ డిసైడ్ అయింది ఇటువంటి చేయటం వల్ల ఒక్కొక్క గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ యొక్క జగనన్న స్మార్ట్ టౌన్షిప్ ఒక ప్లాట్ తీసుకుంటే ఒక ఎంప్లాయీకి ఫైవ్ ల్యాక్ టు సెవెన్ ల్యాక్ రూపీస్ డైరెక్ట్ గా వన్ టైమ్ బెనిఫిట్ కూడా వస్తుంది ట్వంటీ పర్సెంట్ రివేట్ మేరకు నెక్స్ట్ లైట్ ప్లీజ్ విలేజ్ అండ్ వార్డ్ సెక్రటేరియట్ స్టాఫ్ చూసుకుంటే విలేజ్ అండ్ వార్డ్ సెక్రటరీ స్టాఫ్ పిఆర్సీకి భాగంగా లేరు అంటే పిఆర్సీ ఎప్పుడు ఏర్పాటు అయిందో కమిషను అప్పుడు ఈ వ్యవస్థ లేదు వాళ్ళు వచ్చారు మధ్యలో మధ్యలో వచ్చిన 
while they are doing a they are doing a very important work for government of andhra pradesh for the people of andhra pradesh especially during covid times kabatti valuku kuda valuku unna oka adi pakka scale manamu irpaat chesesthe baaguntundi ankoni ee government em decide chesindi ante ప్రొవేషన్ కన్ఫర్మేషన్ చేయాలి అంటే సర్వీస్ రూల్స్ మేరకు టూ ఇయర్స్ బిట్వీన్ టూ ఇయర్స్ అండ్ త్రీ ఇయర్స్ లో రెగ్యులరైజ్ చేసుకోవచ్చు అంత చెప్పి ఉన్నా సరే టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ లో విలేజ్ అండ్ వార్డ్ సెక్రటరీ కింద ఉన్న అందరూ స్టాఫ్ కి ప్రొవేషన్ డిక్లేర్ చేసుకుంటూ కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళకు రావాల్సిన స్కేల్ ఫస్ట్ జులై నుంచి ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసింది దానివల్ల దాదాపు వన్ పాయింట్ త్రీ లాక్ ఆర్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ లాక్ విలేజ్ అండ్ వాటర్ సెక్రటరీ స్టాఫ్ లబ్ధి పొందుతారు నెక్స్ట్ ప్లీజ్ ఇంకా కొన్ని అదర్ ఎంప్లాయీస్ వెల్ఫేర్ ఎందుకు అంటే ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్స్తో మన అది సీఎం గారు మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు వారు పిఆర్సి ఇష్యూస్ కాకుండా ఇంకా కూడా కొన్ని ఇష్యూస్ చెప్పారు దానిపైన కూడా సీఎం గారు స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్పందిస్తూ కొన్ని నాన్ పిఆర్సి ఇష్యూస్ పైన కూడా డిసైడ్ అవుతూ ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ స్కీమ్ పైన సీఎం గారు ఒక సిఎస్ కమిటీ ఏర్పాటు చేసుకొని వితిన్ టూ వీక్స్ ఎంప్లాయీ హెల్త్ స్కీమ్ ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేయాలి చెప్పి చూడడం చెప్పారు పిఎఫ్ జిఎల్ఐ లీవ్ ఇన్ క్యాష్మెంట్ డ్యూస్ ఏమైనా ఉందో ఎంప్లాయీస్కి పెండింగ్గా ఆ అన్ని పెండింగ్ డ్యూస్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వరకు క్లియర్ చేయాం చేస్తామని చెప్పి కూడా డిసైడ్ అయింది అదేవిధంగా ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ లాస్ట్ పాయింట్ ఏమిటి అంటే ఈ కోవిడ్ కాలంలో కోవిడ్ ద్వారా చనిపోయిన కోవిడ్ వచ్చి చనిపోయిన గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ చాలామంది ఉన్నారు ఇప్పుడు కంపాషనేట్ అపాయింట్మెంట్ మీద విధానం చూసుకుంటే దాని కింద వాళ్ళకు కొంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చినా కూడా చాలామంది మిగిలిపోయారు అటువంటి వాళ్ళ కోసము ఒక స్పెషల్ స్కీమ్ కూడా గవర్నమెంట్ ద్వారా తీసుకువచ్చి ఏం చెప్పారు అంటే వాళ్ళు అందరికీ విలేజ్ అండ్ వార్డ్ సెక్రటేరియట్లో అపాయింట్మెంట్ థర్టీయత్ జూన్ జూన్ ఎండ్ వరకు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి కూడా గవర్నమెంట్ డిసైడ్ అయింది నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ ఇంకోటి ముఖ్యమైన విషయం అంటే జనరల్గా ఒకసారి పిఆర్సి ఇలాంటి డిసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత అమల్లోకి ఇట్ టేక్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ మంత్స్ అనమాట సీఎం గారు క్లియర్గా ఆర్డర్ ఇచ్చినారు వాట్ ఎవర్ టైమ్ లైన్ హీ హాస్ కమ్యూనికేట్ అది తూచ తప్ప ఫాలో చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది సో కాబట్టి మా సిఓ సిఎఫ్ఎస్ గారు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కొత్తగా ఇంతకుముందు జరగలేదు కొత్తగా సాఫ్ట్వేర్ ఏర్పాటు చేసి చాలా సులభంగా ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ పే ఫిక్సేషన్స్ ఇది సిస్టమ్ ద్వారా సిస్టమ్ ద్వారా ఒక కొత్త సాఫ్ట్వేర్ డ్రైవ్ చేసేసి త్వరగా వీ విల్ లైక్ టు కంప్లీట్ దిస్ ఎంటైర్ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ పే ఫిక్సేషన్ బై ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ ఒక రెండు శాఖల్లో కొంచెం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళకి ఎంప్లాయీస్కి డీడీ ఒక్కరు ఉండడం వల్ల అది కూడా మనం ఏ విధంగా చేయడానికి ప్రయత్నం చేసి చేస్తున్నాము విల్ కంప్లీట్ దిస్ ఎక్సర్సైజ్ బై దిస్ మంత్ ఫర్ పే ఫిక్సేషన్ అండ్ పేమెంట్ ఇన్ ద న్యూ స్కేల్స్ యాజ్ ఫర్ ద న్యూ పిఆర్సి for the month of january payable in february anamata this has never happened in history anamata ni second areas also we will try to complete in the month of february and march so our target is that pay fixation and payment of salary in a new scale by the salary of january payable in february and all other matters areas various danke sawal adi kuda february mahante march lopla ee financial la complete cheyadaniki prayatnam nachunamu danke software kuda tayar chestamu one minute one minute we'll take one one question and so that everybody gets a chance ha huh. yes from me peer cheppandi okay yes please adhe meeru meeru udyogulu valiki adigara kada మీరు అడిగారు కదా వాళ్ళు ఏమన్నారు అది చెప్పండి అది రీ రీజన్స్ మీరు చెప్పండి అప్పుడు చెప్పొచ్చు కదా మీరు రీజన్స్ చెప్తే ఐ కెన్ గివ్ యూ అ స్పెసిఫిక్ రిప్లై ఇది జనరల్కి జనరల్ రిప్లై ఐ డోంట్ నో 
మీరే చెప్పండి మీరు మాట్లాడారు కదా వాళ్ళు చెప్తున్న రీజన్స్ ఒకటి పిఆర్సీ వల్ల వేతనం తగ్గుతుంది హెచ్ఆర్ఏ స్లాబ్స్ వల్ల అంత ఇబ్బంది ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అందరికీ వేతనాలు తగ్గాయని చెప్పి వాళ్ళు రీజన్స్ చెప్తున్నారు దానివల్లే ఈ వెనక్కి తీసుకోమని చెప్తారు లెట్ మీ టెల్ యూ బ్రాడ్లీ నేను చెప్తానండి ఆల్రెడీ వాళ్ళు సిఎఫ్ఎంఎస్లో చూసారు ఎవరికి వేతనం తగ్గడం లేదు మీరు పది రోజు ఉండండి పే స్లిప్ వస్తాయి అంతే కదా ఈ నెల జీతాలు వస్తాయి అప్పుడు ఆ పే స్లిప్ పాత పే స్లిప్స్ కంపేర్ చేయవచ్చు నంబర్ టూ మీరు బ్రాడ్లీ చూస్తే థర్టీ పర్సెంట్ డిఏ కంబైన్ అయింది ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఇంటర్మ్ రిలీఫ్ సారీ ఫిట్మెంట్ కంబైన్ అయింది మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇంటర్మ్ రిలీఫ్ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ హెచ్ఆర్ఏ ఆన్ ద న్యూ స్లాబ్ టూ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ రిడక్షన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ బ్రాడ్లీ యాజ్ అ జనరలైజేషన్ యాజ్ అన్ యావరేజ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇన్ ఇండివిజువల్ రిజల్ట్స్ రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఓన్లీ సార్ 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 ఎనభై సంవత్సరాల తర్వాత ఎవరు బ్రతుకుతారో కూడా తెలియని పరిస్థితి కాబట్టి పెంచ వాళ్ళు బ్రతికే వయసులో అదనపు పెన్షన్ పెంచకుండా ఎనభై సంవత్సరాల తర్వాత బ్రతుకుతారో తెలియని వయసులో అదనపు పెన్షన్ పెంచడం వలన సెవెంటీ టు ఎయిటీ ఇయర్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి పెన్షనర్స్ తీవ్రంగా నష్టపోతారు అదే విషయం పెన్షనర్స్ అసోసియేషన్ చెప్తూ ఉన్నారు ఉద్యోగులు కూడా గట్టిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఎందుకు ఆ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది మీరు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అదే ఉంది కదా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పిఆర్సీలో వాళ్ళు స్టడీ చేశారు వాళ్ళు స్టడీ చేసి చూసారు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇస్ ద యావరేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ లైఫ్ స్పాన్ వాళ్ళకి ఈ ఎక్కువ డబ్బు కావాలి ఎనభై తర్వాత వాళ్ళు సైంటిఫిక్ స్టడీ చేశారు వాళ్ళు ఎగ్జామిన్ చేశారు ఇరవై సంవత్సరం డేటా ఆ డేటా చూసేసి వాళ్ళు పెట్టారు మేము మా వాళ్ళు ఎగ్జామిన్ చేయలేదు పాత చూసి దానిలో ఏదో ఇంక్రీజ్ ప్లస్ మైనస్ పెట్టారు అందువల్ల యా నెక్స్ట్ వి డోంట్ ఎంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్ యా దీంట్లో సేమ్ సబ్జెక్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పేరు టెన్ ఇయర్స్ కోసారి అయితే స్టేట్ గవర్నమెంట్ సంబంధించి ఫైవ్ ఇయర్స్ కోసారి అయితే ఇప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ తన కంఫర్ట్ తీసుకోవాలి ఆఫీసర్స్ వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఈ పిఆర్సీ తయారు చేశారు అని చెప్పి అనేది వాళ్ళ వాదన అదే అదే వాళ్ళ ఒపీనియన్ సో ఒపీనియన్స్ ఐ విల్ నాట్ రెస్పాండ్ బట్ దీని గురించి ఆన్ ది సెంట్రల్ పే కమిషన్ ఎందుకు చేశారు ఎనీ చేంజ్ ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీరు అడి అడగటం లేదు కదా ఎందుకు చేశారు మేము ఎన్ని పిహెచ్సీస్ ఎన్ని సబ్ సెంటర్స్ తయారు చేస్తున్నాము న్యూ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పెడుతున్నాము ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీలో మెడికల్ కాలేజ్ పెడుతున్నాము సూపర్ స్పెషాలిటీ ఎనీ చేంజ్ మీరు అడగటం లేదు ఎందుకు ఇది చేంజ్ అండి change is natural and the reason main reason is it is much more better muguru kurchoni scientific ga detail ga analysis chesi chestunaru all india vision lo chestunaru adhe ma kuda apply avutundi number 1 number 2 number 3 chaala states idi follow chestunaru kada val kuda din mundu oka state prc undi val kuda transit chesaru one nation one prc yes sir excuse me one one question sir no, one one question ashwath mitra ka committee no one one mission ashwath mitra ka netrotra yesina twenty prc committee sefarth undi enduku government pakkana pettindi rendu ga gathamlo nenu konni konni chotla gathamlo jarigina twenty prc samanchina twenty dantlo mantri varu bodu sangal erpaadu chesi udyogulu tho sampradhipu chesina tarvata rashtra prabhutvam nirnayam isukune మీకు రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ అష్టోజ్ మిశ్రా పక్కన పెట్టలే హౌ మెనీ రికమెండేషన్ ఐ థింక్ వీ హెవ్ ఎక్సెప్టెడ్ ఫిఫ్టీన్ అవుట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ నియర్లీ సో పక్కన పెట్టలే నంబర్ వన్ చూసుకోండి మా ఆఫీసర్స్ కమిటీ రిపోర్ట్లో నంబర్ టూ మీరు నన్ను రెండు ప్రశ్న ఏమిటి దాంట్లో ఒకటి అష్టోస్ కమిటీ నెంబర్ రెండుది సబ్ అచ్చా సబ్ కమిటీ ఎప్పుడు అండి ఈవెన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో 
నేను ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ పిఆర్సీ చూసేవాళ్ళు అప్పుడు కూడా దేర్ వాజ్ అ కమిటీ అండ్ అ పిఎఫ్ఎస్ టు ఎగ్జామిన్ ది పిఆర్సీ రికమెండేషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా పిఆర్సీ ఈజ్ అ రికమెండేషన్ గవర్నమెంట్ మే ఎక్సెప్ట్ నాట్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ దిస్ గవర్నమెంట్ ఇస్ ఎక్సెప్టెడ్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ రికమెండేషన్స్ ఎస్ ప్లీజ్ దానిలో ప్రతి అంశం పైన పిఆర్సీ ఏం చెప్పింది ఆఫీసర్స్ కమిటీ ఏం చెప్పింది దీనిలో పెట్టాను మీరు 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 కౌంట్ చేసుకోవచ్చు ఆ రిపోర్ట్ చూసుకొని ఎందుకు ఒక్కొక్క అంశం పైన పిఆర్సీ ఏం చెప్పింది ఆ అంశం పైన ఆఫీసర్స్ కమిటీ ఏం చెప్పింది చూస్తే ఎందుకు కూడా చెప్తా ఉంది ఆఫీసర్స్ కమిటీ కూడా మేము డీటెయిల్గా రాసుకొని చెప్పాము ఆఫీసర్స్ కమిటీ అది చూసుకుంటే కౌంట్ చేస్తే ఏం అర్థం అవుతుంది అంటే దాదాపు నాకు నెంబర్ ఎప్పుడు గుర్తు లేదు కానీ ఎగ్జాక్ట్గా కానీ ఒక ట్వంటీ రికమెండేషన్స్ చూస్తే ఎయిటీన్ జనరల్ ఎంప్లాయీస్కి ఒక ఆర్టీసీ పైన తర్వాత ఇంకా కొన్ని టూ టూ త్రీ అదర్ ఉన్నాయి సో ఒక ట్వంటీ త్రీ ఆర్ ట్వంటీ టూ రికమెండేషన్స్లో సెవెంటీన్ రికమెండేషన్స్ వరకు సెవెంటీన్ ఆర్ ఎయిటీన్ రికమెండేషన్స్ వరకు పిఆర్ రికమెండేషన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అక్సెప్ట్ చేశారు అక్సెప్ట్ చేసే కోసం రికమెండ్ చేశాము ఆఫీసర్స్ కమిటీ సో ఈ పిఆర్సీ కమిషన్ రిపోర్ట్ పక్కన పెట్టారు అది మాత్రమే మీరు అయిపోయింది వన్ వన్ మీరు గో వన్ మీరు మీరు యాడ్ చేశారా చాలా ఓకే వన్ క్వశ్చన్ అచ్చా చెప్పారా చాలు ఐ విల్ టేక్ దట్ అజ్ ఎ స్టేట్మెంట్ ఇస్ నాట్ అ క్వశ్చన్ ఐ విల్ టేక్ దట్ అ స్టేట్మెంట్ అండ్ నోటెడ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇక్కడ సాంగ్ సార్ ఫస్ట్ అలిగేషన్ ఆన్ యూ ఇన్ ద సెన్స్ సిఎస్ కమిటీ యూ డి నాట్ కన్సిడర్ ఆర్ టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ సజెషన్ నాట్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ సజెషన్ యూ హ్యావ్ టేకన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఫ్రమ్ ద ఎంప్లాయీ సెకండ్ అలిగేషన్ ఆన్ యూ యూ ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ సెలెక్టెడ్ సబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ పిఆర్సీ అండ్ వై డోంట్ యూ ఇంప్లిమెంట్ ద సేమ్ పే స్కేల్ హియర్ ద థర్డ్ వన్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు స్ట్రైక్ do you have any awareness on it and what are you going to say to the employees on this first one by one you ask before, ah. before you take the sure. yeah i think uh, this is not a good standard we are setting in uh, personalized kind of allegations uh, what is chief secretary he represents the government uh, he, we are we are we are we are, we are it's a committee which is headed by the chief secretary there are so many committees which are headed by the chief secretary how can you personalize any allegation like this no, they, 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 no, no i am i am also conveying to you okay i'm not saying you are doing it i'm saying i'm responding to a specific question adi sabab kaad kadandi adi sabab kaad to it is also not a fair question it is it is it is no sir no sir this has to be answered sir this has to be answered now ultimately what the committee says is makes a recommendation we made a recommendation some part of it was accepted by the chief minister some part of it was not accepted changes were made where is the question the decision has been taken by the highest political executive as it is nenu em antnam ante meeru shashibhan garu cheptunnatu ga ee ee report ni pakkana pettinaru ee cs garu decision teesukuna adi kuda personal level lo i think it's neither in the best traditions of uh, uh, civilized uh, behavior and uh, relationship between i mean you know we are all a part of a joint family anmad that is how i see it anmad so idi cheppadam i think uh, uh, this is not uh, something which uh, at least uh, as individually as a bureaucrat i appreciate it has never happened in the past at least in the state of andhra pradesh sir okay nisham okay nisham so ipudu గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ లేకపోతే ఎంపవర్డ్ కమిటీ అంటే యూ డోంట్ సే దట్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్ లైక్ దిస్ డిసిషన్ మేకింగ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ అ పర్సనలైజ్డ్ ఇది ఐఎమ్ నాట్ రన్నింగ్ బై ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండి ఇట్స్ అ కలెక్టివ్ డిసిషన్ మేకింగ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఆల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ కంకర్టాన్సెస్ మై ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ టు యూ ఈజ్ ప్లీజ్ గో టు ద వెబ్సైట్ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ ద రిపోర్ట్ ఆఫ్ ద కమిటీ ఆఫ్ 
ఆఫ్ సెక్రటరీస్ యూ సి వెరీ క్లియర్లీ మీరు ఐ థింక్ తెలుగులో కూడా ఉంది అది కూడా అప్లోడ్ చేస్తాము పిఆర్సి రికమెండేషన్ ఏంటిది కమిటీ ఆఫ్ సెక్రటరీస్ వ్యూ ఏంటిది ఇట్ ఈస్ అ కమిటీ విచ్ ఇస్ హెడెడ్ వీఆర్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిసిషన్ మేకింగ్ అనమాటని అండ్ వై వ్యూ టేకన్ అ సర్టన్ స్టాండ్ we have put in writing it has gone on file as per the business process it has been examined uh, two round of discussions were happened with the honorable chief minister with us and also with the uh, joints i don't think there can be any more please see the geo how many meetings we have held are the clear ga date variga geo raidam jarigind anmatani so i am very sorry that uh, if uh, this is the view i think uh, uh, i do not uh, feel very proud to be a bureaucrat in the stage i want to let me see it is like you <clears throat> you are a correspondent you put in a report your sub editor accepts something rejects something modifies your editor says no right now i am a cs i don't have that much power why i don't know who is telling you we gave a report honorable cm had access to many other sources of information no honorable cm had access only to he made a very judicious thoughtful prudent decision that is one number two we heard them things we ex- accepted and even honorable cm didn't agree with uh, us on a lot of things he increased the uh, fitment also in 2008 also the only thing which honorable cm then vice sir increased was fitment apro bhi chepleda now the context is such is how much fitment to give is an issue which a decision has been made i am a small part in the decision making i i give some reporting which is based largely on data you should question the report we have given you read our report and tell us where is a gap where is a hole where is the report bad specifically cheppandi then we'll talk to you. we'll have a conversation and just one more point before you take up i mean ipudu uh, ipudu there were a host of decision taken for the welfare employees that was not recommended by us neither neither the 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 prc prc gaani lekapothe committee of secretary age penchalni 60 to 62 adi report lo unda adi commissioner recommend chesara adi committee of secretary recommend chesindi kaledu kada addition has been taken so there are seven additions which were put in the powerpoint to you which are all for the welfare employees which as a political executive they have every right to take a considered view and they have taken on matter so i think uh, uh, in the best i mean uh, our our relationship with employees have always been good and i think uh, we should uh, continue to be on the same even keel on matter that is my request thank you sir you are, whatever i asked the, the allegations of the employees only i am not i am not got it got it no no nothing about please <laughs> got it yes please. don't take it. nini the process again 2008 and again now process is prc has done after prc uh, officers gave a report the honorable cm held consultations including the employees twice honorable cm himself went through the report he had a lot of other inputs and finally cm decided once honorable cm decide geo has to follow you can even talk now talking doesn't stop anything is talking doesn't stop you know even now they are talking we are talking i mean it's not that we are not talking so that will is going on yes please sir udyoga sangha ne ras konni nerga mitra ni chapalat potundani direct mimmalne target chestu me ee vidhanga nastapodaniki cs gare pradhana ga kaaranam ayi chestu sir mitra ro udyoga sangha lo nerga mimmalne complaint chestaru sir it is ra asu chestaru it is like this you know when anything goes wrong the father of the family has to be target this okay i mean who else will the target cheppandi meeru what has got wrong even right or wrong is not the issue i mean i will be target it's okay i mean they are like our family is like one child ma pillal unnaru valiki emi ipothe godav emiti mother ki father gunchi cheptaru in pani raadu father emi idli maaku chootam ledu ante kada so it is okay i mean 
we should not feel it. This is democracy. Yes, they should. Whom will they target? They will not target. Why should they target PFSCS yes, only? There is a committee. I chaired it. I am responsible. That is true. I mean, it is expected. It is not unexpected. Right? I think, thank you. Last one, then we'll go, right? Yeah. Achha, tell me, you must have thought, what legal illegality? First, let me, my understanding go some. Not questioning you. Earlier, they have given equal, they have given more. But which illegality in the constitution or law? Anyway, Aluchan Chedi, later on you can send me a WhatsApp, we'll reply to you. No, no, you are a press person, you analyze Chia Likada. While Chepe see me, I'll be primed to go Chepe, up to we can discuss. Thank you. Ante, it will be sorted out. It will be sorted out. Why will it not be sorted out? As you said, we are a family. Okaruju, uh, somebody gets angry, goes away, then comes back. It's a family, right? We'll all be, we'll all sort it out. Thank you. Thank you.